வணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் திரைப்பட இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தஞ்சாவூரில் திருப்பணந்தால் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது ராஜராஜ சோழன் பற்றியும் அவர் ஆட்சி காலம் பற்றியும் கடுமையாக விமர்சனம் செஞ்சிருந்தாருனோ இது சாதிய வன்முறைகளை தூண்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் திருப்பணந்தாலோட இன்ஸ்பெக்டர் தாமாக முன்வந்து இரண்டு பிரிவுகளின் கீழே பா ரஞ்சித் மேலே வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னோ இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகம் முழுக்க கண்டன குரல்கள் எங்கேயும் ஒழிச்சிட்டு இருக்கு பா ரஞ்சித்துக்கு எதிராக அப்படின்னு இந்த எதிர்ப்பு குரலுக்கு என்ன காரணம் ஒரு படித்த பா ரஞ்சித் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு திரைப்படங்களை இயக்கின பா ரஞ்சித் எந்த காரணமும் இல்லாமல் தெரிவுகள் இல்லாமல் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இந்த விஷயங்களை பேசியிருப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விஷயங்களை தேடி பார்க்கும்போது அதில் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் முற்போக்கு எழுத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க கற்பனை கதைகளை திருச்சி அதாவது நிகழ்வுகள் உண்மையான நிகழ்வுகள் கூட கற்பனை கதைகளை திருச்சி சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை படிச்சுட்டு அதை தான் பேசியிருக்காரு பா ரஞ்சித் அப்படின்னு தெரிய வருது இது எப்படி நீ சொல்லிட முடியும் பாரஞ்சித் வந்து பேசுறது வந்து பொய் நீ எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் வரலாற்று நிகழ்வுகளும் வந்து சமூக ஆர்வலர்களும் என்ன விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரஞ்சித் அவரோட வீடியோவில் முன் வச்சிருந்த மூணு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா தன்னோட நிலங்கள் அதாவது தன்னோட சமுதாய மக்களோட நிலங்களை அதிகமாக கையகப்படுத்தப்பட்டதாகவும் பிடிங்கி தான் கோயில் கட்டினார் ராஜராஜ சோழன் காவிரி டட்டா போய் இருந்தால் அதிகமான நிலங்கள் எங்களோட நிலங்களை வந்து பிடுங்கினது ராஜராஜ சோழன் ஆட்சி காலத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நானூறு பெண்களை வந்துட்டு இந்த தேவதாசிகளாக மாற்றப்பட்டது இந்த ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இருந்தோம் இவங்க இந்த மங்கள விலாஸ் அப்படின்ற ஒரு பேரில் பெண்களை வந்துட்டு தேவதாசிகளாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு இருபத்தி ஆறு பேருக்கு மேலே வந்துட்டு கோலா தங்க வேலைக்கு அந்த காலத்திலே விற்றாங்க அப்படின்னு ரஞ்சித் வந்து குற்றச்சாட்டுகளை வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா சாதிய ஒடுக்குமுறைகளும் சாதிய கொடுமைகளும் அதிகமாக இருந்தது இந்த ராஜராஜ சோழத்து காலத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு பாயிண்ட்கள் ரொம்ப முக்கியமாக அவரோட இதில் பேசியிருந்தார் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராஜராஜ சோழன் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறது மன்னராட்சி காலம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மன்னராட்சி காலம்னு சொல்லும்போது மன்னராட்சியில் மன்னராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் எல்லாமே ராஜாவுக்கு மன்னருக்கு சொந்தமானது அப்படி இருக்கிறப்போ நிலங்கள் எப்படி ஒரு சில மக்களுக்கு சொந்தமாக இருந்திருக்க முடியும் அவங்கள்ட்டருந்து எப்படி பிடுங்கியிருக்க முடியும்ன்ற கேள்வி இங்கே வருது அதை சொல்லும்போது தான் இந்த ஆதாரங்கள் சொல்லும்போது ராஜராஜன் சொன்ன முதல் பாயிண்ட்டும் தப்பு அப்படின்னு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் இந்த நிலங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சிறு குறு மன்னர்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் நிலப்பிரபுகளுக்கும் பிரித்து கொடுக்குறாரு யார் மன்னர் பிரித்து கொடுப்பாரு பிரித்து கொடுத்தக்கப்புறம் விவலை விளை நிலங்களில் வேலை செய்கிறவங்க விளை நிலங்களை வச்சுருக்கவங்க என்னமோ அந்த விவசாயிகளாக தான் இருக்கும் அந்த விவசாயிகள் தன்னோட விளை பொருட்கள் விளைவிக்கிற விளை பொருட்களை அவங்கள் வரியாக கொண்டு வந்து இந்த சிறு குறு மன்னர்கள்ட்டையும் நிலப்பிரபுக்கள்ட்டையும் கொடுப்பாங்களாம் நிலப்பிரபுக்களும் சிறு குறு மன்னர்களும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் ஒரு பகுதியை மன்னருக்கு கப்பமாக கட்டுவாங்களாம் கட்டப்பட்ட இந்த கப்பங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு மன்னர் எடுத்துக்க போகிறது இல்லை மன்னருக்கு வந்து அவரோட ஆட்சி காலத்தில் இருக்கிற போரில் உயிரில் இருந்த வீரர்களுக்கு குடும்பங்களுக்கும் தேவரடியார்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் வறுமையிலே இருக்கிற உண்மையிலே வறுமையில் இருக்கவங்களுக்கும் அவங்களோட அளவுகள் கேட்ட மாதிரி பிரித்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்களோட நிலங்களை வந்துட்டு எங்கள் சமுதாய மக்களோட நிலங்களை அதிகமாக பிடுங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது மிகப்பெரிய பொய் அப்படின்றது இதை வந்து தெரிய வருது ரெண்டாவது நானூறு பெண்கள் தேவதாசிகளாக மாற்றப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரஞ்சித் வந்து ரொம்ப ஆவேசமாக பேசியிருந்தார் நானூறு பெண்கள் மங்கள விலாஸ்ன்ற பேரில் வந்துட்டு தேவதாசிகளாக மாற்றி வச்சுருந்தார் ராஜராஜ சோழன் தான் இதை வந்து ரொம்ப கிளியராக பண்ணது ராஜராஜ சோழன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்த தேவதாசிகள் முறையே இல்லாமல் இருந்திருக்கான் தேவதாசிகள் முறைன்றது கிட்டத்தட்ட விஜயநகர பேரரசுக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு அப்படின்னு தேவரடியார்கள் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்தே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தேவரடியார்கள் அப்படின்றது ரொம்ப மரியாதையான ஒரு வேலை அப்படின்னு தேவரடியார்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து கடவுள் இருக்குன்னு நம்பப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தேவரடியார்கள் வந்துட்டு வி கோவிலை சுத்தம் பண்ணுறதுல இருந்து கோவிலுக்கு வந்துட்டு இசையமைக்கிறது வந்து கோவிலில் வந்து நடனம் ஆடுறது வந்து கோவில் பக்தர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப உயரிய ரொம்ப மரியாதையான வேலைகளை மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசுக்கு அப்புறம் தேவர தேவரடியார்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு தேவதாசிகளாக மாற்றப்பட்டாங்க ஸோ தேவரடியார்கள் என்பவர்கள் வேறு தேவதாசிகள் என்பவர் வேறு அப்படின்றது இது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு அப்படின்றதுனால இவர் சொன்ன அந்த தேவதாசிகளை ராஜராஜ சோழன் மாட்டினார் அப்படின்றதும் ரெண்டாவது தவறான கருத்து மூணாவது இவர் சொன்னார் சாதிய ஒடுக்குமுறைகளும் சாதிய அடக்குமுறைகளும் வந்து ராஜராஜ சோழ காலத்தில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ராஜராஜ சோழன் காலம் அப்படின்றது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்கே வரலாறுல வரலாற்று
வெட்டு வேன் குத்துவேன் சொல்கிறதும் தவறான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது என்னோடய கருத்தும் அதுதான் ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்களோட கருத்தை சொல்கிறதுக்கான உரிமைகள் இருக்குது ஆனால் பாரஞ்சித்துக்கு என்னோடய பர்சனல் வேண்டுகோள் அதாவது என்னோடய என்னோடய பர்சனல் வேண்டுகோளை என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பாரஞ்சித் நீங்கள் சமுதாயத்தில் இப்போது ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன அதே சமூக அமைப்பில் தான் நீங்களும் இருக்கீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த சமூக அமைப்புலேருந்து உயர்ந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது சமூக அமைப்புலேருந்து உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்த நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் மக்களை உணர்ச்சி வசப்பட்டு தூண்டி விடாதீங்க அவங்களோட சொந்த முன்னேற்றத்துக்காகவும் நீங்களும் அவங்களுக்கு துணையாக இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு தூண்டி விட்டு அவங்கள வந்துட்டு ஒரு விளைப்பொருளாக அதாவது இன்னும் உங்களை தலைவனாக காட்டிக்கிறதுக்காக அவங்கள வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு கீழ்நிலைக்கு தள்ளிடாதீங்க அப்படின்றது என்னோடய தாழ்வான வேண்டுகோள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ராஜராஜ சோழன் பெருமைகளை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் ராஜராஜ சோழன் அப்படின்றது மக்கள் கொடுத்த பட்டம் இந்த பட்டத்துக்காக ராஜராஜ சோழன் தன்னால் வந்துட்டு எல்லா சமூக அமைப்புகளையும் சமூக மக்களையும் வந்துட்டு சமூகமாக பார்த்தார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் ராஜராஜ சோழன் வந்துட்டு அவரோட தச்சருக்கு வந்துட்டு ராஜராஜ பெருந்தச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பட்டம் சுட்டி சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு கோவில் கட்டணப்போ அதுக்கு அடுத்தது இதே மாதிரி வந்து அரச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பறையை தட்டி சொல்கிறவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு பறையர் அப்படின்ற பேரே வந்திருக்கு தயவு செஞ்சு இது வந்துட்டு நம்ம உணர்வு போகும்போது நம்மளாம் சகோதரத்தோடு இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை ரெண்டாவது சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால் பறையர் அப்படின்றது அசிங்கமான வார்த்தையே கிடையாது ரொம்ப தாழ்வான இழிவான வார்த்தையே கிடையாது பறையர் அப்படின்றவங்க அரசோட எல்லா செய்திகளையும் வந்துட்டு மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்குறவங்க பறையரை செய்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததுனால அவங்க பறையர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இவங்களுக்கும் வந்துட்டு ராஜராஜ பெரும்பறையர் அப்படின்னு சொல்லி ராஜராஜன் வந்து பட்டம் கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக கௌரவிச்சிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தது நாவிதர்கள் அதாவது முடி வெட்டுறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா இந்த கோவில் கட்டுற நேரத்தில் முடி வெட்டுறவங்க அவங்களுக்கு முடி சீர்திருத்தம் செய்தவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ராஜராஜ நாவித பெருநாவிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கும் பட்டம் கொடுத்து தனக்கு சமமாக வச்சுருந்துருக்காரு அப்படிப்பட்ட சமூக அமைப்பில் சமூக வந்து ஒற்றுமையில் வந்துட்டு நல்ல எண்ணம் கொண்டிருந்தார் ராஜராஜ சோழன் இது எதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சினா நம்ம யாருமே வந்துட்டு கீழே மேலே அப்படின்ற எதுவுமே இல்லை நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு அண்ணன் தம்பிகள் ஒன்றா இருக்கணுன்றது தான் சமூக அமைப்பில் மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி படிப்பு மட்டுமே ஒரு பெரிய விஷயம் தயவு செஞ்சு உணர்வு பூர்வமாக யாரையும் தூண்டாதீங்க திரும்பவும் என்னோடய ரெக்வஸ்ட் அது தான் அதை சொல்கிறதுக்காக தான் முதல்ல இதை பேசணும்னு நினச்சேன் சமூக அமைப்பில் உணர்வு பூர்வமாக எந்த விஷயத்தையும் தூண்டி மக்களை வந்துட்டு முற்றலாக்க வேண்டாம் அறிவு பூர்வமாக அவங்கள சிந்திக்க வைங்க அவங்கள முன்னேற வைங்க அதுதான் ஒரு சமூகம் வளர்ச்சியாக அடையிறதுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயம் வளர்கிறதுக்கும் ஊண்டுகோளாக இருக்கும் இந்த ஊண்டுகோள் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை பாரஞ்சு தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ நம்ம மக்களை திரும்ப ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரது மட்டும் தான் அவங்களோட எண்ணமாக இருக்கணும் இந்த சாதிய எண்ணங்களை தூண்டுறதோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க உணர்வு பூர்வமாக அவங்களை வந்து தூண்டி விடுறதோ தயவு செஞ்சு இருக்க வேண்டாம் அவங்கள அறிவு பூர்வமாக தூண்டி சிந்திக்க வைங்க அவங்க பெரிய வந்துட்டு ஆட்களாக மாற்றுறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் செய்யுங்க இதுதான் என்னோடய தாழ்வான வேண்டுகோள் நன்ற